Hey guys, I'm Cascade. Welcome back to my channel. Today, we're going to see the explanation of the American series Vampire Diaries Season 3, Episode number 8. On recap, Mason goes for me. Damon is over there. Damon Barney is over Mason is over there. Elena is over there. Stephanie is over there. Lexi is over there. Jeremy is over there. Lexi is over there. Lexi is over there. Bani goes in a lamp, the richer dead world like I can try Jaino. Jeremy and a kissino and Eline the Kanano. Bani, I Asian building in which I will the grands in a poi Kanano and grands our order goes in a lamp, the richer dead world like I can real world in a dead world in a little door close in a parano. Damon and Alaric may send a soul name, Mystic Grills in which Kanano. And Damon Ayala would apology parayinu. And Taylor ne help iya meindi. Mason close ne kollan la weapon evidi ayana lana location parayinu dara amanna. Damon would parayinu. Steph ne Lexi poi kaanunu. Lexi Elina da gude Steph ne pidi cha basement ili ta. Humanity thiricu kundi raan meindi. Avane torture reyinu. Mason Damon would parayinu. Lockwood Estate ने आड़ील और एक टनल अंडे आदि नाड़ित तो एक केव आदि नुल्लील क्लोज़ ने कोल्ला नुल्ला वेपन उन्नदनो मेसन डेमने अबड़े के कुंड बो इंगिलम ओरिजिनल सिंदे स्टोरी एंड क्लोज़ ने कोल्ला नुल्ला वेपन कांड चे दरने मुन्बे मेसन तीरिगे गॉस वर्ल्ड लेके पोगुनो आलारिक आ केव लेती मिस्टीरियस केव प Lexi, Steph in the humanity, Thirigi Kondurvan Shrami Chengilu. Bani at Enesmander, Nashipikyan Thodangam Boilikum. Lexi ke Thirichu Dead World ili ke Pogendi Varanu. Bani ke a necklace Nashipikyan Gari Nyit illa. So, without further ado, let's start the episode number 8 of Vampire Diary Season 3. Bani ke a talisman Nashipikyan Gari Nyit illa. That is a necklace. But still, Bani ude magical power vanda Ghost Sella, Mason, Lexi, Anna, Miss Pearls, आ चौंपे लोग नारे ना वैम्पायर्स, अंगने आ गॉस वर्ल्ड लोग ने ऐरंगे एल्ला गॉस्टम, तेरी चे द अदर साइड लेके पोई करेंगे। फर्स्ट सीनेल आला रिक्यूम एली नेम, लॉकवुड प्रॉपर्टी रोल्ला आ पढ़े केवी लाना। डेमन पुरागिलोड़ वन्ना एली ने पेड़ बिकेनो। आला � Damon, parah itu, nengal mundur dua kali, saya ni ada wajib dia. Elina cody kini, adan dah Damon uli lagi beram betul lagi. Damon reply je kini, ini adalah parah ya, orang Asian building ya na. And ibu dan dos pelly ini terang, adu guna vampire sana uli lagi kerakam betul lah. Elina cody kini, Asian property, adan guna beranai, because ini Lockwood property ilya na lah. Alahar ke answer kini, ini dipol na Lockwood property ay marida. Nehera te, ini Asian civilisation ay orang part ay irno. Alarik Elini ini kute ulilake pogunu, and awalnya baca walls lelalam, pala riddi lola scriptsum symbolsum awak ke kandang saadi keno. Alarik Elini uru parai keno, ini symbol lelalam, eh dengil uru story ari keng kandang keno tu, depicte keno tu, eh dengilam uru history. Innatte modern society kim, civilians lom munpe, ibude undai erna eh dengil uru civilisation le bahagam ari keno, ini story lelalam. Elina a wall lelalam torture keno kuno. Elina ke undang mana selangan nila. Even adil leh diri rana alphabet sebolum English allah iranu. A painting sela nukunu. Adil leh orang nam werewolf inde dah iranu. Awele elam oru pade symbol sanda iranu. Elang udah kudi oru story explain jehegi ana. Alarik parai nno historic language il. Iwe endu leh diri tonda. Adu walare old aya oru language ana. Alarik walare budimuti. Awele leh diri rana oru name wai keno. It was Nicklaus. Ini kita Elina parah itu, ini close ina nama mana lo? Adina tarik aja itu, baru orang nama udah diri chandan. Alar kita bawa ikhno, it was Rebecca, and macam tu nunggu undai erno Elijah. Apa dah guna scene kat tay, nama lo repas le scene gani kono. Exactly parah ikhya orang gel AD 978. A scene il close and Rebecca nama kita kana. Rebecca ur kevil, awal dah nama udah diri ana. Ini kan dah close Rebecca udah parah ino. Rebecca, ni anda je ina dah. Enggakanem ni ibu deh deh dia karya. Father arigi ane gel. Ni ni work parai, ni ni work parai. 
റെബേക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ എന്റെ പേരെഴുതിയത് ഫാദർ എങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നീ പോയി പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ അവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാവുന്നേ നമ്മള് ഈ കേവിലുണ്ടെന്ന് ക്ലോസ് റബേക്കയോട് പറയുന്നു എനിക്ക് ഫാദറിനെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ അറിയാതെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു പോകും റബേക്ക റബേക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു നീ പേടിക്കണ്ട ക്ലോസ് എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും ഫാദർ ഇനി നിന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായും നിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ക്ലോസ് റബേക്കയോട് പറയുന്നു നീ കിച്ചണിലേക്ക് പൊക്കോ റബേക്ക ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിക്കോളാം ആൻഡ് ഇതെല്ലാം മെന്നെന്റെ ജോലിയാണ് റബേക്കയ്ക്ക് ഇത് തീരെ ഇഷ്ടമായില്ല അവൾ അവിടെ കിടന്നൊരു കത്തിയെടുത്ത് ക്ലോസിന്റെ കയ്യിൽ വരിഞ്ഞു കീറുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസ് റബേക്കയോട് ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് റബേക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു റബേക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മെൻ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് അല്ലേ അപ്പൊ വേദനയൊക്കെ ആകാം റബേക്ക പോയതിനു ശേഷം റബേക്ക എഴുതിയതിന് താഴെയായിട്ട് ക്ലോസ് അവന്റെ പേരും എഴുതി വെക്കുന്നു ആ സീൻ കട്ടായി നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് അലാർക്കിനെ കാണാം അലാർക്ക് വീണ്ടും ടോർച്ച് അടിച്ച് ആ വോളെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നെയ്മ് കൂടെ കിട്ടുന്നു ഇറ്റ് വാസ് മൈക്കിൾ എലീനെ ചോദിക്കുന്നു ഈ മൈക്കിൾ ദ വാമ്പയർ ഹണ്ടർ മൈക്കിൾ ആണോ അലാറിക് ആ വോൾ പെയിന്റിങ്സിന്റെ എല്ലാം ഫോട്ടോസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാൽവിറ്റർ മാൻഷനിലേക്ക് വരുന്നു അലാറിക് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ ആയതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇതിലെല്ലാം നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ഫോട്ടോസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിലോരോ ടാഗ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അതിലെ സിമ്പിൾസ് വെച്ച് ആ സ്റ്റോറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ പെയിന്റിങ്സ് എല്ലാം അദ്ദേഹം ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം എലീന ആൻഡ് ഡെയ്മൻ വാമ്പയർ ഹണ്ടിങ്ങിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഡെയ്മൻ അലാറിക് ആൻഡ് എലീനയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ കേവിനെ പറ്റിയും ഈ കേവിനുള്ളിൽ ക്ലോസിനെ കൊല്ലാനുള്ള വെപ്പൺ ഉണ്ടെന്നും ഡെയ്മനെ അറിയിച്ചത് മെയ്സൺ ആണ് ഇതേ സമയം അലാറിക്കിന് ആ ഫോട്ടോസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എലീന അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് അലാറിക്കിനോട് പറയുന്നു ഇത്രയും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടണ്ട ഈസിയായി ഈ സ്റ്റോറീസ് എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് ടൈം മാത്രം തന്നാൽ മതി അലാറിക് ചോദിക്കുന്നു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നീ എലീന എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു റബേക്കയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റും അലാറിക് ചോദിക്കുന്നു റബേക്കയോട് നീ ഓടിപ്പോയി ചോദിച്ചാൽ അവളൊന്നും എന്നോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമോ എലീന എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവളോട് ചോദിച്ചാൽ അവൾ തന്നെ താൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയും ഇനി അവൾ പറയില്ലെന്നാ പറയുന്നതെങ്കിൽ അവളെ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം എലീന അവിടെ നിന്നും റബേക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇതേ സമയം റബേക്ക സ്കൂളിലെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ചിയർ ലീഡിങ് ടീമിലാണ് എലീനയും അവിടേക്ക് ചെല്ലുന്നു ആൻഡ് എലീന റബേക്കയുടെ അടുത്ത് പോയി അവളോട് സംസാരിക്കുന്നു എലീന റബേക്കയോട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് റബേക്ക പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കണ്ട എലീന അലാറി കേവിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്ത പെയിന്റിങ്സിൽ വെച്ച് റബേക്കയുടെ പേരെഴുതിയിരുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് റബേക്കെ കാണിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് റബേക്ക എലീനയോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ആൻഡ് നീ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ചോണ്ട് നടക്കുന്ന എലീന എലീന റബേക്കയോട് ചോദിക്കുന്നു മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ ഫൗണ്ടിങ് ഫാമിലീസിന് മുൻപേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ റെസിഡൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ റബേക്ക നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ സ്റ്റോറി എന്നോട് പറയാൻ പറ്റുമോ റബേക്ക പറയുന്നു എനിക്ക് ആ സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും നിന്നോട് പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊക്കും എലീന ഇത് കേട്ടിട്ട് റബേക്കയോട് പറയുന്നു റബേക്ക ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഈഫ് ഞങ്ങൾ മൈക്കിളിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണർത്തുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് റബേക്ക ഇത് കേട്ട് നന്നായി പേടിക്കുന്നു അവൾ എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന നീ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ നീ ചെയ്താൽ നമ്മളെല്ലാവരും മരിക്കും ആൻഡ് മൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല നിനക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടേക്ക് എലീന റബേക്കയോട് പറയുന്നു മൈക്കിൾ എവിടെയാ ഉള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയാം ആ ടോമ്പിൽ നിങ്ങൾ അയാളെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയാളെ തുറന്നു വിടുമായിരിക്കും ഇത് കേട്ട് റബേക്കയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു റബേക്കയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇവർക്കറിയാം മൈക്കിളിന് എവിടെയാണ് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് റബേക്ക അവിടുന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എലീനയോട് പറയുന്നു ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകുക എൻ്റെ പുറകെ വരരുത് എലീന റബേക്ക പോകുന്നതും നോക്കിയിരിക
കരോളിനെ പൂട്ടിയിട്ട് ആ പ്രസനിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് സ്റ്റെഫിൻ്റെ സ്റ്റേജ് കണ്ട് ഡേമൻ നല്ല വിഷമം തോന്നുന്നു ഡേമൻ ഗേറ്റ് തുറന്നുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫിനോട് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫിൻ നീ ചത്തോ അതോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നീ എന്നെ പത്ത് വർഷം ഇന്നത്തെ പൂട്ടിയിട്ടാലും ഇരുപത് വർഷം പൂട്ടിയിട്ടാലും ഞാൻ മാറാൻ പോകുന്നില്ല ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓണാക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വെറുതെയാണ് ആൻഡ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണോ ഇപ്പോഴുള്ളത് അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കും ആൻഡ് ബൈ ദ വേ ഡേമൻ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടും ചെയ്തില്ല ഞാൻ ക്ലോസ് പറയുന്ന മാത്രമേ കേൾക്കത്തുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഡേമൺ അവിടേക്ക് വന്ന് സ്റ്റെഫിൻ്റെ എല്ലാ ചെയിൻസും റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം പൊട്ടിച്ചു കളയുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡേമൺ പറയുന്നു ലക്സിയോട് പോകാൻ പറ എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രദറിനെ ഇത്രയും ടോർച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നീ ബാ നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകാം ഇത് കണ്ടിട്ട് സ്റ്റെഫിൻ ചോദിക്കുന്നു ഡേമൺ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡേമൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ നിനക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ചെയ്തു എനിക്കതിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ആൻഡ് ഇത് നിൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫാണ് നിൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ആൻഡ് ഇപ്പോഴുള്ളത് നിൻ്റെ ഡിസിഷനാണ് നീ ഈ ജയിലിൻ്റെ അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതോ എൻ്റെ കൂടെ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് അത് നിൻ്റെ ഡിസിഷനാണ് അതുപോലെ നീ ചെയ്തു നിനക്ക് എന്താ തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു എലീന ഇതേ സമയം അലാർക്കിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എലീന അലാർക്കിനോട് പറയുന്നു റബേക്ക് ഞാൻ പോയി കണ്ടു പക്ഷെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും അവൾ പറഞ്ഞില്ല അലാറിക് എലീനയോട് പറയുന്നു നീ എന്താ ഓർത്തേ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാമ്പയർ ആണ് റബേക്ക അതും ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ അവൾ നീ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് എലീന വളരെ സർക്കാസ്റ്റിക് വേയിൽ അലാറിക്കിനോട് പറയുന്നു തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള വാമ്പയർ ആൻഡ് ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലെ ചെയർ ലീഡിങ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എലീന ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ എലീനയ്ക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നു റബേക്കയുടെ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു റബേക്ക എലീനയോട് പറയുന്നു വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ സ്റ്റോറി മുഴുവൻ നിന്നോട് ഞാൻ പറയാം ഈ മെസ്സേജ് എലീന അലാറിക്കിനെ കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് അലാറിക്കിനോട് പറയുന്നു നോക്ക് ഞാൻ എന്തുമാത്രം സ്മാർട്ട് ആണ് അലാറിക്കുന്നത് എലീന അലാറിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നേരെ റബേക്കയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു റബേക്ക ഇപ്പോഴുള്ളത് സാൽവറ്റോർ മാൻഷനിലാണ് അവിടെ അവൾ കുറേ പെൺകുട്ടികളെ വീട്ടിലേക്ക് കമ്പൽഷനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് റബേക്ക ആ പെൺകുട്ടികളെ എല്ലാം ഹിപ്നോട്ടൈസ് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് അവളുടെ ഡ്രസ്സസ് എല്ലാം ട്രയൽ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ക്യാറ്റ് ബോക്ക് ചെയ്യിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ് ഇന്ന് പാർട്ടിക്ക് ഏത് ഡ്രസ്സാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് എലീന റൂമിലേക്ക് വരുന്നു എലീന റബേക്കയോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബേക്ക റബേക്ക ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ഹോം കമ്മിങ് പാർട്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ അതിൽ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകാൻ ഞാനൊരു ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുകയാണ് എലീന ആൻഡ് റബേക്ക എലീനയോട് പറയുന്നു നീ ഇതിൻ്റെ അത് നോക്കിയിട്ട് നല്ലൊരു ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ചൂസ് ചെയ്തതാ ഇത് കണ്ടിട്ട് എലീനയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു റബേക്കയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻസിനെ ഒരു ഷോക്കേസ് ആയിട്ടതെ പോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എലീന റബേക്കയോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് ഡ്രസ്സ് ചൂസ് ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നില്ല റബേക്ക ആൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുവാണ് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നീ ഹ്യൂമൻസിനെ നോക്കുന്നതും അവരോട് ഇടപെടുന്നതും എല്ലാം നിന്റെ സ്ലേവ്സ് ആയിട്ടാണ് നീ അവരെ കാണുന്നത് എലീന അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇത് കണ്ട റബേക്ക നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു റബേക്ക അവിടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കഴുത്തിൽ പോയിട്ട് അവളെ ബൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എലീനയോട് പറയുന്നു നീ വേഗം പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ പാർട്ടിക്ക് എനിക്കുള്ള ഡ്രസ്സ് ഏതാണെന്ന് ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് ഈഫ് നീ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ബൈറ്റ് ചെയ്യും എലീന ഇത് കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയുന്നു ആ റെഡ് ഡ്രസ്സ് ആണ് ബെസ്റ്റ് അത് നീ ചൂസ് ചെയ്തോളൂ റബേക്ക ആ കുട്ടികളോടെല്ലാം അവിടെ നിന്നും പൊക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നു റബേക്ക എലീനയോട് പറയുന്നു എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കരുത് എലീന അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിന് നിന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കത്തില്ല നിന്നെ ഞാൻ നേരെ പിടിച്ച് കൊന്നു കളയും റബേക്ക ഇത്രയും പറഞ്ഞ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നു എലീന റബേക്കയുടെ ഈ റൂഡ് ബിഹേവിയറിൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി കാണുന്നു ഇതേ സമയം അലാറിക്കിനെ കാണാനായി ബാണി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വരുന്നു അലാർക്ക് ബാണിയോട് കേവിൻ്റെ വാൾസിൽ കണ്ട
റബേക്ക എലീനയോട് പറയുന്നു അവളും അവളുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫാമിലിയും ഹ്യൂമൻ തന്നെയായിരുന്നു ആൻഡ് ലേറ്റർ അവർ ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയതാണ് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എലീന റബേക്കോട് ചോദിക്കുന്നു എലൈജ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാം യൂറോപ്പിലെ ഇൻഹാബിറ്റൻസ് ആണെന്നാണല്ലോ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫാദർ ഒരു ലാൻഡ് ലോഡ് ആണെന്നും റബേക്ക പറയുന്നു ആ ശരിയാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിലായിരുന്നു ലേറ്റർ യൂറോപ്പിൽ ഒരു എപ്പിഡമിക് പിടിപെട്ടു ആൻഡ് അതിൻ്റെ പേര് പ്ലേഗ് എന്നായിരുന്നു സോ പ്ലേഗിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഒരു വിച്ചിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി ഈ പ്ലേസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു ഇവിടെ റിവർ ക്ലോ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാൻഡ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ആ ലാൻഡിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരാണ് താമസിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടേക്ക് പ്ലേഗ് പകർച്ചവ്യാധി പിടിപെട്ടിട്ടില്ല എന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയോട് കൂടി ഇവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആയി എലീനെ ചോദിക്കുന്നു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റബേക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് വേർ വോൾസ് ബിക്കോസ് ആദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന വാമ്പയേഴ്സ് ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയിലെ വാമ്പയേഴ്സ് ആണ് അതിനു മുൻപ് എർത്തിൽ വാമ്പയേഴ്സ് ഇല്ല അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എർത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർ വൂൾസ് മാത്രമായിരുന്നു മേ ബി വേറെയും സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ബട്ട് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ വാമ്പയേഴ്സിനെയും വേർ വൂൾസിനെയും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഉണ്ടായത് വേർ വൂൾസ് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മളെ പാസ്റ്റിലെ ഒരു സീൻ കാണിക്കുന്നു അതിൽ റബേക്കയുടെയും ക്ലോസിൻ്റെയും ഒരു സിബ്ലിംഗ് ആയി ഒരു ഒരു അനിയൻ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസ് അവൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു ഇത് കണ്ട് റബേക്കയും അവൻ്റെ മദർ എസ്തറും വളരെയധികം നിലവിളിക്കുന്നു ആൻഡ് ആ കുട്ടിയെ കൊന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വേർ വൂൾസ് ആയിരുന്നു അവൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ട് എല്ലാവരും നിലവിളിക്കുന്നു എസ്തർ ഒരു വിച്ചിനെ അവിടേക്ക് വിളിക്കുന്നു ആൻഡ് വിച്ചിനോട് പറയുന്നു എങ്ങനെയെങ്കിലും അവൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെന്ന് വിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു ഇനി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരുപാട് ലേറ്റായി പോയി എസ്തർ ഇത് കേട്ട് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇതേ സമയം എലീനയോട് റബേക്ക പറയുന്നു അന്ന് മുതൽക്ക് ഞങ്ങളും വേർ വൂൾസുമായി ശത്രുതയിലായിരുന്നു ആൻഡ് അന്നത്തെ ആ ദിവസമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ഡേ അതിനുശേഷം കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് മാറി മറിഞ്ഞു റബേക്ക ഇതെല്ലാം എലീനയോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ എലീനയ്ക്ക് ഡെയ്മൻ്റെ കോള് വരുന്നു ഡെയ്മൻ എലീനയോട് പറയുന്നു അവൻ വെളിയിലേക്ക് ഒരു പാർട്ടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടേ വരത്തുള്ളൂ എലീന ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആരോടോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റെഫിൻ്റെ വോയിസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എലീന ചോദിക്കുന്നു നിൻ്റെ അടുത്ത് ആരാ ഉള്ളത് സ്റ്റെഫിനാണോ ഡെയ്മൺ ഡെയ്മൺ അതേന്ന് പറയുന്നു എലീന ഡെയ്മനോട് ചൂടാകുന്നു എന്തിനാണ് സ്റ്റെഫിനെ അൺലോക്ക് ചെയ്തതെന്നും അവനെ ആ പ്രസനിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്തതെന്നും ഒക്കെ ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൻ എലീനയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കോള് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റെഫിൻ്റെ കൂടെ പാർട്ടിക്കായി പോകുന്നു ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു എലീനയെ പറ്റി നീ മറന്നേക്ക് സ്റ്റെഫൻ അവളുടെ കാര്യം വിട്ടേക്ക് അവളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും നീ നിൻ്റെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുക റിപ്പർ ആണെങ്കിൽ റിപ്പർ നിനക്ക് എന്താണോ ഇഷ്ടം അതുപോലെ നീ നിൻ്റെ ലൈഫിൽ ചെയ്യുക ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫിനെയും കൊണ്ട് ഒരു ബാറിൽ പോയിരുന്ന് അത് ബാർ ടെൻഡറിനോട് പറയുന്നു ഡ്രിങ്ക്സ് കൊണ്ടുവരാൻ അവർക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഒരു ബാർ ടെൻഡർ ഗേളായിരുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവളെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ ഇത് ചോദിക്കാൻ വന്നവരെയെല്ലാം കമ്പൽ ചെയ്ത് വിടുന്നു സ്റ്റെഫൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഡെയ്മനോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു നീ എന്തിനാ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൺ നീ എലീനയുടെ കൂടെ അല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി തിരിച്ച് ഓൺ ചെയ്യിക്കാനും എന്നെ പഴയതുപോലെ ആക്കാനും പിന്നെ എന്താ നിനക്കിങ്ങനെ ഒരു മനംമാറ്റം ഡെയ്മൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് നിന്നെ ആ പ്രിസണിൽ ലോക്ഡായി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ വയ്യ സ്റ്റെഫൻ അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ റിലീസ് ആക്കിയത് ഇപ്പോൾ നിനക്ക് എന്താ പ്രശ്നം സ്റ്റെഫൻ നീ പഴയതിനേക്കാളും ബെറ്റർ അല്ലേ ജസ്റ്റ് ക്ലോസിൻ്റെ ഒരു സെർവൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് സാരയില്ല ബട്ട് ക്ലോസ് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് പോയല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല നീ ആ പഴയ സ്ട്രിക്റ്റ് ആൻഡ് കാമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെ
റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്പെല്ലുമില്ല ആൻഡ് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നേച്ചറിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇമ്മോർട്ട് ആയൊരു സ്പീഷ്യസ് നേച്ചറിൽ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ അല്ല ആൻഡ് ആ വിച്ച് അങ്ങനെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നു എസ്തറിനോട് പറയുന്നു എസ്തർ നീയും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് നീ എങ്ങാനും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ നേച്ചറിൻ്റെ ഇമ്പാലൻസ് ആയി മാറും അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ക്ലോസ് റബേക്ക എലൈജ എല്ലാവരുടെയും മദർ എസ്തറും ഒരു വിച്ച് തന്നെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ റബേക്ക എലിനയോട് പറയുന്നു ആൻഡ് എൻ്റെ മദർ അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ വാമ്പയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ ഫാദർ മൈക്കിൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രിങ്ക്സിൽ എന്തോ തരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം കുടിക്കാൻ തന്നു ആൻഡ് ലേറ്റർ ഞങ്ങളെ എല്ലാം കൊന്നുകളഞ്ഞു പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഉണരുന്നത് ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എലീന ചോദിക്കുന്നു റബേക്ക നിങ്ങളുടെ മദർ എസ്തർ ഒരു വിച്ചാണെങ്കിൽ ഏത് ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട വിച്ചാണവർ റബേക്ക ആൻസർ ചെയ്യുന്നു അവരൊരു ഒറിജിനൽ വിച്ചാണ് വിച്ചസിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ബിലോങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിച്ചായിരുന്നു എൻ്റെ മദർ എലീന ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ വാമ്പയേഴ്സ് ആക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മദറും വാമ്പയറായി മാറിയോ റബേക്ക ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് ഒന്നെങ്കിൽ വാമ്പയറായി മാറാം അതർവൈസ് വിച്ചായി നിൽക്കാം ഈഫ് അവർ വാമ്പയറായി ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പിന്നീട് മാജിക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്പെൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരു വിച്ചായിരിക്കില്ല സോ ഞങ്ങളുടെ മദർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു അവർ ഞങ്ങളെ എല്ലാം വാമ്പയർ ആക്കി മാറ്റി ബട്ട് അവർ ഒരു വിച്ചായി തന്നെ നിന്നു ആൻഡ് എൻ്റെ ബ്രദർ ക്ലോസിൻ്റെ മുന്നിൽ ആ കേഴ്സും വെച്ചത് എൻ്റെ മദർ തന്നെയാണ് എലിനെ ചോദിക്കുന്നു റബേക്ക നിങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് വെയർവൂൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരായിരുന്നു നിങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് പോയില്ല വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തില്ല റബേക്ക ആൻസർ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ വളരെ അഭിമാനിയായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു വോറിയറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ പേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വെയർവൂൾസിനെ പേടിച്ച് ആ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു വരുന്ന എന്തിനെയും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേച്ചർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുക എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അവർക്കില്ലായിരുന്നു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ഫാദറിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡൊമിനൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാം അദ്ദേഹം വാമ്പയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയത് വെയർവൂൾഫിനേക്കാളും പവർഫുള്ളായ മറ്റൊരു സ്പീഷ്യസ് സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസ് ആ ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ എല്ലാം കൊന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണർന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളെ നിർബന്ധിച്ച് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് കൺസ്യൂം ചെയ്യിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളെ വാമ്പയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി റബേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഇത്ര പവർഫുൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്കും കുറെ കുറവുകളൊക്കെയുണ്ട് നേച്ചറിൻ്റെ ചില ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ വളരെയധികം വീക്കാണ് അതിലൊന്നായിരുന്നു സൺലൈറ്റ് ഞങ്ങളുടെ മദർ ഒരു വിച്ചായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡേ ലൈറ്റ് റിങ് ഉണ്ടാക്കി തന്നു ബട്ട് സൺലൈറ്റ് അല്ലാതെയും മറ്റു പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു നേച്ചറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ളത് അതിലൊന്നായിരുന്നു റിവൈൻ റിവൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹെർബ് വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീയുടെ റൂട്ട്സിലാണ് വളരുന്നത് ആൻഡ് ആ ആ ഹെർബ് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പോയിസ്ണസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീയും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഫേറ്റലായ ഒരു എലമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി വാമ്പയേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സ്പെല്ലിന് വേണ്ടി എൻ്റെ മദർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീ ബട്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഫേറ്റലുമാണ് അതിനാൽ എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് വേൾഡിലുള്ള ഓരോ വൈറ്റ് ഓക്ക് ട്രീയും കത്തിച്ച് നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു സോ ദാറ്റ് ഞങ്ങളെ കൊല്ലാനുള്ള ഒരു വെപ്പൺ പോലും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ഇമ്മോർട്ടലായ പവർഫുള്ളായ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസ് ആയി മാറി ബട്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഫേറ്റലായ എല്ലാത്തിനെയും ഞങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചു വിട്ടു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ കൺട്രോളിലല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സിനെ ആ ടൗൺ പീപ്പിളിനെ എല്ലാം ബ്ലഡ് ലെസ്റ്റിൽ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്
പ്രൈഡിയസ് ആയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം ശരിക്കും ക്രൈസി ആയിരുന്നു പ്ലേഗ് യൂറോപ്പിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഞങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിരുന്നു ആ സമയം ഞങ്ങളുടെ ഫാദർ ബോറിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു സെയിം ടൈം യൂറോപ്പിൽ പ്ലേഗ് പടർന്നു പിടിച്ചു ആൻഡ് ഞങ്ങളുടെ മദർ ഞങ്ങളെയും കൊണ്ട് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് വന്നു ഞങ്ങൾ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആകുക എന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റെ ഫാദറിനെ മദർ ഒരു ലെറ്റർ വഴി അറിയിച്ചു അന്ന് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ വേർവൂൾസും കുറച്ച് ഹ്യൂമൻസും മാത്രമായിരുന്നു ആൻഡ് വേർവൂൾസിൻ്റെ ഡൊമിനൻസ് ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ ടൗണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ വേർവൂൾസ് പാക്കിൻ്റെ ആൽഫ ആയിരുന്ന ആൻസലിനോട് എൻ്റെ മദർ ഇവിടെ കുട്ടികളെയും കൂട്ടി സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ചോദിച്ചു ആൻഡ് അദ്ദേഹം അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ലേറ്റർ ആൻസലിനും എസ്തറിനും ഉണ്ടായ മകനാണ് ക്ലോസ് ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി ഈസ് നോട്ട് എ മൈക്കിൾ സൺ ബൈ ബ്ലാറ്റ് അതിനാലാണ് എൻ്റെ ഫാദറിന് ക്ലോസിന് തീരെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് എൻ്റെ ഫാ ക്ലോസ് അബദ്ധത്തിൽ ഒരാളെ കൊല്ലുകയും അവൻ്റെ വേർവൂഫ് കേഴ്സ് ട്രിഗർ ആകുകയും ചെയ്തു അതോടെ അവൻ എല്ലാ ഫുൾ മൂൺസിലും ടേൺ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എൻ്റെ ഫാദർ ഇതറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ക്ലോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലഡ് അല്ലെന്ന് അതോടെ എൻ്റെ ഫാദർ ക്ലോസിനെ വെറുക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതറിഞ്ഞ മൈക്കിൾ എൻ്റെ മദറിനെ കൊന്നു ആൻഡ് ലേറ്റർ ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം വന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുവരെ ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ക്ലോസിനെ കൊല്ലാനുള്ള ട്രൈയിങ്ങിലാണ് എൻ്റെ ഫാദർ എൻ്റെ മദർ എസ്തർ അവർ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ക്ലോസിന് ഒരു കേഴ്സ് കൊടുത്തു അതിനാലാണ് ഇത്രയും കാലം ക്ലോസിൻ്റെ വേർവൂൾ സൈഡ് സപ്രസ്ഡായി ഡോർമൻ സ്റ്റേജിലിരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊരു പാസ് സീൻ കാണാം അവിടെ എസ്തർ മരിച്ചു കിടക്കുകയാണ് കുട്ടികളെല്ലാം ചുറ്റും നിന്ന് കരയുകയാണ് ക്ലോസ് എലൈജ റബേക്ക എല്ലാവരും തന്നെ റബേക്ക ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് നമ്മുടെ ഫാദർ നിന്നെ വെറുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് അതെനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല നീ എൻ്റെ ബ്രദറാണ് ആര് നിന്നെ വെറുത്താലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്നും നിൻ്റെ കൂടെ കാണും എലൈജയും ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവർ മൂന്ന് പേരും എന്നും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഓത്തെടുക്കുന്നു അവർ മൂന്ന് പേരും എന്നും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഒരിക്കലും ഒരാളെ ചീറ്റ് ചെയ്യില്ലെന്നും അവർ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു ആ സീനിൽ റബേക്ക ക്ലോസ് ആൻഡ് എലൈജ മൂന്ന് പേരും കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും നമ്മളൊരു ടീമായിട്ട് തന്നെ എന്നും ഇരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിച്ചും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു റബേക്ക പ്രസൻറ്റിൽ എല്ലിനോട് പറയുന്നു അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ മൂന്നും മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ഓരോരോ ക്വാളിറ്റിയാണുള്ളത് ഞാനാണെങ്കിൽ വളരെയധികം സ്റ്റബോൺ ആണ് എലൈജി ആണെങ്കിൽ വളരെയധികം ലോയൽ ആണ് ആൻഡ് നോബിളും എൻ്റെ ബ്രദർ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണ് ആൻഡ് അതിനാൽ അവൻ എല്ലാവരെയും കൊന്നും കളയും എലീന റബേക്കോട് ചോദിക്കുന്നു ആ ക്ലോസ് എല്ലാവരെയും കൊല്ലാറുണ്ട് ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡും ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ റബേക്ക നിന്നെ അവൻ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ കഫിനുള്ളിൽ അടച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയല്ലായിരുന്നോ റബേക്ക റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്തൊക്കെ ചെയ്താലും അവൻ എൻ്റെ ബ്രദറാണ് ആൻഡ് കുറച്ചു കാലം എന്നെ കഫിനിൽ ലോക്ക് ചെയ്താലും ഞാൻ ഇമ്മോർട്ടൽ ആണ് ഞാൻ ഇമ്മോർട്ടൽ ആയൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ സ്പീഷ്യസ് ആണ് ആൻഡ് ഇമ്മോർട്ടൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ടൈം അവൻ എന്നെ കഫിനിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാലും എനിക്കൊന്നും പോകാനില്ല ആൻഡ് അവൻ എൻ്റെ ബ്രദറാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്താലും എന്തെല്ലാം എന്നെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അവൻ കുറേ പ്രാവശ്യം എന്നെ സ്റ്റാബ് ചെയ്ത് ആ കഫിനുള്ളിൽ പൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ബട്ട് അവൻ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്താലും അവൻ എനിക്ക് എൻ്റെ ബ്രദർ തന്നെയാണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ റബേക്ക എലീനയോട് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ചോദിക്കരുതെന്നും പറയുന്നു റബേക്ക എലീനയോട് പറയുന്നു ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എലീന നീ ഇവിടുന്ന് പൊക്കോ ആക്ച്വലി എലീനയുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ട് റബേക്ക നന്നായി ട്രിഗേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് നന്നായിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് എലീന റബേക്കയോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് തിരിച്ച് ടൗണിലേക്ക് വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റെഫിനെയും എലീനയെയും കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കും റബേക്ക ആൻസർ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുകയോ അതോ എൻ്റെ ഫാദർ മൈക്കിളിനെ റിലീസ് ചെയ്യാനോ ശ്രമിച്ചാൽ എലീന നിന്നെ സ്റ്റെഫിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ക്ലോസ് വരേണ്ടി വരില്ല ഞാൻ
ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലോസ് എലീനയ്ക്കും എനിക്കും ഒരു ഭീഷണിയായിരിക്കും അവിടേക്ക് വന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു ക്ലോസിനെ ഞാൻ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തോളാം സ്റ്റെഫിൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൻ സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് അയാളുടെ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുന്നു ആൻഡ് അത് മൈക്കിൾ ആയിരുന്നു ദ വാമ്പയ ഹണ്ടർ മൈക്കിൾ മൈക്കിൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അയാൾ ക്ലോസിനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കൊന്നു കളഞ്ഞോളാം ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ സാൽവറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് ആണെന്നാണ് സ്റ്റെഫിൻ ആൻഡ് ഡെയ്മൻ മൈക്കിളിനെ കണ്ട് കുറച്ച് സന്തോഷമാകുന്നു ബട്ട് കുറച്ചവർക്ക് പേടിയുണ്ട് ബിക്കോസ് മൈക്കിൾ ഒരു വാമ്പയർ ഹൺഡർ ആണ് മൈക്കിൾ സ്റ്റെഫിനോട് ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫിൻ പറയുന്നു അവനിപ്പോൾ ക്ലോസിൻ്റെ കമ്പൽഷനിലാണ് സോ അവന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല മൈക്കിൾ ഉടനെ സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ക്ലോസിനെ തിരിച്ച് മിസ്റ്റിക് ഫോളിൽ എത്തിക്കും ആൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ ഈസി ആയിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞേക്കാം ആൻഡ് ക്ലോസിനെ കൊല്ലണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഇത് കേട്ടിട്ട് സ്റ്റെഫിൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അവിടെ ഞാൻ മൈക്കിൾ ചോദിക്കുന്നു ശരി നിങ്ങൾ ഇത് പറ ക്ലോസിനെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനം എവിടെയാണ് കണ്ടത് ആൻഡ് അവൻ എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സ്റ്റെഫിൻ വീണ്ടും മൈക്കിളിനോട് പറയുന്നു എനിക്കതും നിങ്ങളോട് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മൈക്കിൾ ഇത് കേട്ട് മൈക്കിൾ ഡെയ്മനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഡെയ്മൻ്റെ ഹാർട്ട് കൈയിട്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു നീ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ നിൻ്റെ ബ്രദർ ഡെയ്മൻ മരിക്കും സ്റ്റെഫിൻ വീണ്ടും പറയുന്നു അവൻ അണ്ടർ കമ്പൽഷനിലാണ് അവനൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല മൈക്കിൾ സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു ഏയ് അങ്ങനെ വരാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല കമ്പൽഷനും എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൂപ്പ് ഹോള് കാണും നീ ആലോചിച്ചിട്ട് പറ നീ ആലോചിച്ച് ലൂപ്പ് ഹോൾ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ക്ലോസിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്നോട് പറ ഇല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ബ്രദർ ഡെയ്മനെ ഞാൻ കൊന്നു കളയും ആൻഡ് നീ ആലോചിക്കുക സ്റ്റെഫൻ കമ്പൽഷൻ നിൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ലൈഫിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ ആൻഡ് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ്റെ ഹാർട്ട് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഡെയ്മന് നല്ല വേദനയുണ്ട് അവൻ നിലവിളിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ മൈക്കിളിനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്നും എന്തിനാണ് പോയിരിക്കുന്നതെന്നും അവൻ്റെ മോട്ടോ എന്താണെന്നും മിഷൻ എന്താണെന്നും ഒന്നും നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ കൊല്ലരുത് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലോസിനെ തിരിച്ച് ടൗണിലേക്ക് എത്തിക്കാം മൈക്കിൾ ഡെയ്മനെ വിട്ടിട്ട് പറയുന്നു ആ അതായാലും മതി നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലോസിനെ തിരിച്ച് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് എത്തിക്കുക ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം മൈക്കിൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കേച്ചീഫ് എടുത്ത് ഡെയ്മൻ്റെ ബ്ലഡ് വൈപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു ക്ലോസിന് എന്താണെന്നും ഞാൻ ഇപ്രാവശ്യം ഒന്ന് കളഞ്ഞിരിക്കും അവിടം കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടായി നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീനെ കാണിക്കുന്നു അലാറിക് എലീനയെയും ബാനിയെയും കൊണ്ട് ലോക്കൂഡ് എസ്റ്റേറ്റിന് അണ്ടർനീത്തായിട്ടുള്ള ആ കേവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അവരെ ആ കേവിലെ പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അവിടെ എത്തി അവിടുത്തെ സിമ്പിൾസിലെല്ലാം അലാറിക് ടാഗ് വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ സിമ്പിൾസ് റീഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അലാർക്ക് പറയുന്നു ഇത് വെയർ വുൾഫിന് സിമ്പിളാണ് ഇത് വാമ്പയറിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇത് വിച്ചിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പെയിൻറ്റിങ് നോക്കിയിട്ട് അലാർക്ക് പറയുന്നു ഈ പെയിൻറ്റിങ് കാണിക്കുന്നത് ഒരിടത്ത് ഒരു വിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വിച്ചിൻ്റെ ഹാർട്ട് എടുത്തിട്ട് അവരെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹൈബ്രിഡിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതിൽ വാമ്പയറിൻ്റെയും വെയർ വുൾഫിൻ്റെയും ഹാഫ് ഹാഫ് സിമ്പിൾസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നത് സിമ്പിൾസ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത എലീനയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ക്ലോസിൻ്റെ മദർ എസ്തർ ഒരു വിച്ചായിരുന്നു ആൻഡ് ആ വിച്ചിനെ കൊന്നത് മൈക്കിൾ അല്ല ക്ലോസ് തന്നെയാണ് ഇത് ആലോചിച്ച് എലീന നല്ല ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ബിക്കോസ് ഈ ട്രൂത്ത് ഇപ്പോൾ റബേക്കയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല റബേക്കയുടെ കഥയിൽ ഇപ്പോഴും വില്ലൻ മൈക്കിൾസൺ ആണ് അവളുടെ ഫാദർ ആക്ച്വലി മൈക്കിൾ അല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് എസ്തറിനെ കൊന്നത് പകരം ക്ലോസ് ആണ് അവൻ്റെ വെയർ വുൾഫ് കേഴ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആ കേഴ്സ് കൊടുത്തത് അവൻ്റെ മദർ തന്നെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എസ്തറിനെ കൊന്നത് ക്ലോസ് ആണ് എലീന ആ പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഫോട്ടോസ
എലിനെ ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ മദറിനെ കൊന്നത് നിന്റെ ഫാദർ മൈക്കിൾ അല്ല ആൻഡ് നിന്നോട് ആരാണിത് പറഞ്ഞത് റബേക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവളോട് ക്ലോസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് മദറിനെ കൊന്നത് ഫാദർ ആണെന്ന് എലീന പറയുന്നു ക്ലോസ് നിന്നെ പറ്റിച്ചതാണ് റബേക്ക ഇത്രയും കാലം അവൻ നിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നിന്റെ മദറിനെ കൊന്നത് അവൻ തന്നെയാണ് ആൻഡ് നിന്നോട് പറഞ്ഞു അത് മൈക്കിളാ ചെയ്തതെന്ന് റബേക്ക വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു റബേക്ക പറയുന്നു എലീന നീ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദർ നൊണയനാണെന്നോ അതോ ഈ ഫോട്ടോ കാണിച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണമെന്നോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫാമിലിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് നീ കരുതിയോ ഞാൻ എന്തിന് നിന്നെ വിശ്വസിക്കണം ആൻഡ് ഞാൻ നീ പറയുന്ന ഒന്നും വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല റബേക്ക ദേഷ്യത്തിൽ വന്ന് ആ ഫോട്ടോ എല്ലാം കത്തിച്ചു കളയുന്നു ആൻഡ് റബേക്ക ആ ഔജിൽ വന്ന് എലീനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു റബേക്കയുടെ ആയിസ് റെഡ് ആകുന്നു എലീനെ ഇത് കണ്ട് നന്നായി പേടിച്ചിരുന്നു റബേക്ക സ്വയം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു റബേക്ക ആലോചിക്കുന്നു അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുന്ന ക്ലോസിന് എങ്ങനെയാണ് എസ്തറിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുന്നത് അത് അവൻ്റെയും കൂടി മദറല്ലേ റബേക്ക വളരെയധികം ഡിപ്രസ്ഡ് ആകുന്നു അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കരയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവസാനം റബേക്ക ആ സത്യം അംഗീകരിക്കുന്നു അവൾ പറയുന്നു അതെ ക്ലോസ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മദറിനെ കൊന്നത് റബേക്ക അവിടെ ഇരുന്ന് കരയുന്നു അവൾ ആകെ കൂടെ തകർന്നു പോയിരുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടായി നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ഡെയ്മൻ ആൻഡ് സ്റ്റെഫിനെ കാണാം അവരാ ബാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വഴിയിലൂടെ നടന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു ഇപ്രാവശ്യവും നീ എൻ്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്തു സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഈവൻ ഇഫ് നിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഓഫ് ആണെങ്കിലും നീ എന്തിനാ എൻ്റെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്തത് സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആ എനിക്കപ്പം അങ്ങനെ തോന്നി ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു ഞാൻ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞു ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഇത്രയും ഡ്രാമ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ഡെയ്മൻ അവിടെ നിന്നും എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു എലീനയുടെ റൂമിൽ ചെന്ന് അവളുടെ ബെഡിൽ കയറി കിടക്കുന്നു എലീന ഇത് കണ്ട് ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഈ ടൈമിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെയ്മൻ ഡെയ്മൻ എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന ഞങ്ങൾ മൈക്കിളിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് അയാൾ ക്ലോസിനെ എന്നേക്കുമായി കൊന്നുകളഞ്ഞേക്കും ഇത് കേട്ട് എലീന കുറച്ച് ഹാപ്പി ആകുന്നു ഡെയ്മൻ എലീനയോട് ചോദിക്കുന്നു എലീന നീ എന്നോട് ദേഷ്യത്തിലാണോ ബിക്കോസ് ഞാൻ സ്റ്റെഫിനെ ആ പ്രസനിൽ നിന്നും റിലീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ എലീന ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സും എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തോന്നിവാസം കാണിക്കും എനിക്കെന്നാ എലീന ബെഡിലേക്ക് വന്ന് കിടക്കുന്നു ഡെയ്മൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റെഫിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് എലീന ബിക്കോസ് മൈക്കിളിനെ കൊണ്ട് ക്ലോസിനെ കൊല്ലിക്കണമെങ്കിൽ ക്ലോസിനെ ടൗണിലേക്ക് എത്തിക്കണം അതിനു വേണ്ടി ക്ലോസിൻ്റെ സൈഡിൽ നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇതേ സമയം എലീന ഡെയ്മനോട് റബേക്കയെ പറ്റി പറയുന്നു എലീന പറയുന്നു റബേക്ക നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അത്ര ക്രൂവൽ ആയ ഒരു പേഴ്സണൊന്നുമല്ല അവളുടെ കൂടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് സംഭവിച്ചത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവളുടെ മദർ മരിച്ചു പോയി ആൻഡ് അവൾ അവളുടെ ബ്രദറിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ അവൾ അവളുടെ ബ്രദർ ക്ലോസിനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് അവനെ തിരിച്ച് അവളെ വലിയ കെയർ ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് അവൾ ഇന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവളുടെ മദറിനെ കൊന്നത് അവളുടെ ബ്രദർ ക്ലോസ് തന്നെയാണെന്ന് അവൾ വളരെ ഇമോഷണൽ ബ്രേക്ക് ഡൗണിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എലീന ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഡെയ്മൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നില്ല എലീന അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ഡെയ്മൻ അവൾക്ക് നേരെ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആ എപ്പിസോഡ് എൻഡ് ആകുന്നു സു ഗായ്സ് ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയെ പറ്റി ഒരു സ്കാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു റബേക്ക നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കഥയിൽ വെച്ച് പാസ്റ്റിൽ ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നടന്നതെന്നും എന്തിനാണ് ഇവരിതൊക്കെ ചെയ്തതെന്നും ഉള്ളതിനൊക്കെ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഫോർ ആൻ എക്സാക്ട് ക്ലിയർ ഇമേജ് ആൻഡ് സ്റ്റോറി വി നീഡ് ടു മീറ്റ് ദാറ്റ് എക്സാക്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ അവർ സ്റ്റോറി റബേക്ക റബേക്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്കിപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ബട്ട് അതിൽ എന്തുമാത
അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അറിയാതെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കുറേ ലൂപ്പായിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസും നടക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ ഓൾ ദ സ്റ്റോറീസ് സ്റ്റേ ട്യൂൺ വിത്ത് മീ ആൻഡ് ഖ്യാസ് കേഡ് വിൽ ബി ബാക്ക് ടു യു വിത്ത് അനദർ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വാമ്പ ഡെറി സീസൺ ത്രീ ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ വീഡിയോസ് പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ഇറ്റ് ടു യുവർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ വാച്ച് ഔട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് ഐ വിൽ ബി ബാക്ക് ടിൽ ദൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബ